Demez dostlar, verilişinizə başlamamışdan qaba, kiçik bir məsələ, siz diqqətsiz çatırıyorum. Əslində, məsələ kiçik məsələdir, amma belə də bu xanda çox böyük olur. Bu, belə bir Mercedes, yəni qırmızı Mercedesinə, 20 yanvar ərazisində bizim operatorumuz Elnur bəy 5-ci yunda, elə 5-ci yun işə gəlir. İşə gedişliyindən taksiyə minir, taksi ilə gəlir, bolt ilə sifariş verir bu. Həmən qırmızı taksini. Taksi şoferi masa hazır. Deməli, 20 yanvar arasında həm də taksi fəaliyyəti ilə maçquldur. Bura çatanda, iş yerimizin yanına çatanda elnur tələsik düşdüyünlə telefonu qalır maşında. Ondan sonra nə qədər biz bu adamı Axtardır, tapa bilmədir. Elnurun telefonu işləyə vəziyyətdədir. Mesaj yazdırıb, WhatsApp-ına zəhk çatır. Sonradan, deməli, həmin WhatsApp nömrəsi də oradan çıxarıldı. Telefon ümumiyyətlə bir dəfəliyi söndürüldü. 5-ci gün axşam biz Nərman Orayan 18-ci polis bölməsinə müraciət elədik. Yönləndirdilə sahə müvəkkilinə, 18-ci sahə müvəkkilinə, canlı ki, bizim əraziyə baxıb, eləyəz bəyə. Eldən əzvəlindən dünəndə danışdım, 5-ci gün, deməli, 6-cı gün, 5-ci gün gecədə ismində oldu onunla, 6-cı gün işləmirdi və bu gün mən onunla eldən əzvəlindən dünən, bir dünən axşam danışdım, yuxudan durandan sonra, dincələndən sonra, bir də bu günlərim səhər-səhər danışdım. Deməli, artıq maşını müəyyənləşdiriblər, telefonunu da müəyyənləşdiriblər, adama zəng çatmır. Adama zəng çatmır. Telefon da 800 manatlıq bir telefondur. İçində bizim televiziyamızın materialları var. Və təsəvvür edən ki, həmin o WhatsApp nömrəsində biz mesaj atırıq ki, bəs, ay qardaş, xaric edirik. Bizim bu telefonumuzu qaytar cəhətli içində materiallarımız var. Ayibdir. Biz polisə müraziyyət eləsək, sabah sənin başını ağlayacaq. Bu, adama bənzər məxluq anlamır və anlamaq istəmir ki, Axın, telefon qata vermək lazım özünə. Görün, nə qədər taxta başdır bu adam. Çox üzül istəyirəm ifadəmə görə. Heç uzun qulaq belə eləmək. Adam bilir ki, bunu polisə verəcəklər. Özdə, Elnurla yolda danışa danışa, Elnur deyir ki, mən Hürriyyət qəziyyətində TV-də işləyirəm. Mətbuat işçisiyəm. Yəni, bunları bilə bilə bu taxta baş gelir telefonun nömrələrini çıxartdırır və ki, öz ələmində qaçıb gizləmir. Maraqlı bir məqab, niyə mən bunu sizin Diqqətinizə çatdırdın, dostlar. Deməli, sifariş verilən şirkət boltdur. Biz boltu ilə ələqə saxlayır. Boltun bir dənə onlayn, deməli, mesajlaşma bir telefonları var. Mesajlaşanda deyirsən ki, bizim jurnalist olar verir ki, axı, belə bir şey baş verir, biz neyə eləməliyik? Deyir ki, həmin telefon nömrəsi ilə bir də tərdəndən yığın. Bu bolt da ondan betər taxta başdır. Yəni, o şofirdən betər, sürücüdən betər taxta başdır. Çünki niyə? Azad ölkədə bir şirkət açılır. Bu şirkətin qardaş mənbəyə, mənşəyə məlum deyil. Kimdir, kimsi, kimin nə idi? Nə qədər pul qazanır, nə qədər dövlətə verici verir? Kimsi haradadır? Ələbə nömrəsi varmı, yoxmı? Təsəvvür edən ki, ölkənin bütün ərazisini əhatə edən bol şirkətinin bir dənə dostun telefon nömrəsi yoxdur. Biz bu boltun aparaturasını qandıra bilmirik ki, ay Allahın eşşəhləri, Ay Allahın eşşəhləri, ay Allahın eşşəhləri, bu telefon uğurlanıbdır. Vətəndaş o telefonu elə əlində olsa da sənə niyə müradət edir ki? Sənin şirkətindən taşıyan, şirkətində işləyən, müqavilə ilə işləyən həmin o maşın telefonu götürüb qaçıb. Zəhmətsə, adamı tap, ya polisə təqdim elə, ya da adama deyin ki, apar xalqın telefonu verir özünə. Təsəvvürlə ki, böyün 4 gündə bir sürriyyət qəziyyəti boltunə ələqə yarıda bilmir. 4 gündə, 5-6, 5-ci gündə, 4-cü gün itirmişdir. 4-cü gün itirmişdir, nə deyirəm, 4 gündə yaxdır. 4, 5, 6, böyündə baza. 4 gündə biz bu şikayətlə ələqə yarıda bilmir. Niyə? Qoşubla bir dənə kompüterə, kompüter səndən cavabəri alış verir şey deyil. Bu hükumətin bütün işləri belədir, bu nazirliklərin bütün işləri belədir. 
hamısı yarım yamalaq. Ümumiyyətlə, ölkədə bu dəqiqə vəziyyət elədi ki, bir çox qurumların telefon nömrələri yoxdur. Məsələn, Savuncu Məhkəməsi. Savuncu Məhkəməsinin iki dənə telefon nömrəsi var. Deməli, səhər səhər ondan başlamışam, axşam saat 6-ya qədər o iki saat verilişimi çıxmaq şərti ilə yıqmışam Savuncu Məhkəməsini. Telefonu cavab edən yoxdur. Biri faksa qoyulubdur, digər cavab edir. Dövlətin bütün, bütün qurumları bu əziyyətlərdə kənd tətəqatı nazirinə ələqə saxlamaq mümkün deyil. İqtisadiyyət nazirinə ələqə saxlamaq mümkün deyil. Qardaş, heç bir dövlət qurumu ilə ələqə saxlamaq mümkün deyil. Məni narahat edən o deyil, ha ki, niyə ələqə saxlaya bilmirik? Zatən bunların xisləti budur. O telefonları niyə? Ora qoyulur, məni o yandırır. Çünki hər idari ailən telefona dövlət müddəsindən kifayə qədər pul xəstənir. Məni maraqlandıran odur ki, niyə bu işləməyən telefonlara dövlət büdcəsində pullar ayrılmalıdır. Qardaş, pulların hamısını telefonlarını bağlayın. Zatən bunlar cavab vermirlər. Nə prokurorluq cavab verir, nə nazirliklər cavab verir, nə məhkəmələr cavab verir. Qardaş, bu nə rüstü açılıqdır, bu nə rəzalətdir? Nə şirkətlər cavab verir? Elə bu sanki bir sahibsiz bir yerdə yaşayır, deyil mi? İndi mən burada xarş edirəm, Daxil işlər nazirliyinə. Çox xarşı edəm, bu məsələni bir az tezləşdirsinlər. Mən bayaqlarım Saxan vəkili ilə danışdım, mənə söz verdi ki, bu qarım, mən narahat olma. Adamın artıq telefonunu tapmışıq, məyənləşdim ki, telefonlara cavab edin. Bu taxta baş gədə, götürüb telefonu qaçıb gizlənib. Dörd gündə biz bu adamdan telefonumuzu ala bilmirik. Sabah gələcəkdir. 18-ci polis bölməsinə Aqsaqqalı, Qarasaqqalı yığışacaq gələcək, saqqal tutacaqla keçirir, Allah bunu bağışdan. Bunun nə bilim, iki dənə, yaxud üç dənə körpə balası var. Qarış, biz nə eləyirdik? Müraziyyət eləməyək biz. Adamın bir qanazağı mənfəti olsa, adamın bir əqlalı olsa, bir tərbiyyəti olsa, bu, tərbiyyəsiz eləməz ki, gətirək, qaytaraq, telefonu verir özünə qa. Və ən çox da dediyim kimi, mənə narahat edən odur ki, adam bilir ki, bu adam həm media işçisidir, həm polisə müraziyyət olunur, bu adam yaxalanacaq. Adam bunu bilə-bilə eləyir. Bu qədər qanmazdırlar. 